Hello everyone, welcome back. Welcome to the memory based equations of RRB NTPC shift 1 dated on 17th Jan 2021. Let's have the first one. See, which is the longest national highway in India? Yes, what is it? And it is National Highway 44. Dini ke oldest name of Chesi NTN. It is National Highway 7. Like, uh, it connects Srinagar. Srinagar Nunchi Kanya Kumari Varku Untuni. This is the Andike. This is served as the longest highway. Like Ikaduna Twenty Srinagar Nunchi, like bottom low Una Twenty Kanya Kumari. Ikada Varku connect just to Untuni Highway. That is Srinagar, which is in uh, Srinagar uh, Jammu and Kashmir, Srinagar of Jammu and Kashmir and Kanya Kumari. It, it, uh, so it is the longest national highway. Mana India lo consider jeste total ga more than 200 kante pay pechu national highway sunna endi like uh, shortest national highway ochi si edi anante it is NH 966B this is the shortest highway and din yoke old name ochi si earlier it used to be called as national highway 47 ye din yoke old name ochi si national highway 47 ye like NH 44 yoke old name ochi si national highway 7 laga then it could national highway 47 yeah that is the old name of that but the present its name is NH966B and it connects the areas Ernakulam to Kochi Ernakulam nunchi Kochi ki connection unta ne it is of a very shortest distance and it is covered through national highways so it is considered as the shortest national highway and the national highways vishyana kushte then you have authority like National Highway Authority of India. In National Highway Authority of India is established in the year 1988. The headquarters are located at New Delhi. And the chairperson is it is Sukhbir Singh Sandhu. He is the chairperson of this National Highway Authority of India which governs this um, National Highways. And this is related to a project that is Bharat Mala project. This Bharat Mala project was launched in the year 2015. It was launched in the year 2015. And water bodies, water waste to connect to the project it is Sagar Mala that is related to water bodies. Whereas National Highways, it is Bharat Mala project. It was launched in the year 2015. So this is all about like questions might be shortest national highway anante it is NH966B and then you have path pair which is national highway 47A then you have one chc20 body anante it is national highway authority of India its headquarters are located head office is located in New Delhi it put established here until 1988 and then you have current chairman ever one it is Sukhbir Singh Sandhu and then you have related project in here anante it is Bharat Mala project that was launched in the year 2015 water bodies ki sambandhin chira 20 project that is sagar mala project that is a different thing clear ga dandi right next one see who was the first woman speaker of lok sabha equation already adadam jargin dandi it is meera kumar garu she served as the 15th lok sabha speaker and first woman speaker of lok sabha like a lok sabha speaker avvali anante um Mana Indian constitution prakaram the article discusses regarding this uh, position of a speaker is article 93 it talks about the powers uh, position and the appointment of speaker of Lok Sabha. Dini to patu Rajya Sabha yoka speaker ochi si evarun teran chipkunna mandi it is vice president would be serving as the speaker of Rajya Sabha like a present evarun naru present speaker ochi si 17th speaker and the 17th speaker of Jesse it is Om Birla like Mimali examination law second woman speaker of Lok Sabha and it is she is the 16th Lok Sabha speaker whereas in the case of women speakers she is the second woman speaker of Lok Sabha she is Sumitra Mahajan Garu she has served as the second woman Lok Sabha speaker and 16th Lok Sabha speaker would Sumitra Mahajangar. Present 120 speaker everyone and it is Om Birla 
సెవెంటీన్త్ వన్ అండ్ రాజ్యసభ స్పీకర్ వచ్చేసి ఎవరు ఉంటారండి వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ హూ ఈస్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ వెంకయ్య నాయుడు గారు హూ ఈస్ సర్వింగ్ యాజ్ ద చైర్ పర్సన్ ఆర్ స్పీకర్ ఆఫ్ దిస్ రాజ్యసభ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజన కమ్స్ అండర్ విచ్ మినిస్ట్రీ వాట్ ఈస్ దట్ మినిస్ట్రీ అండ్ ఇట్ ఈస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అండ్ ఈ ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజన అన్నది దేనికి సంబంధించినటువంటి స్కీమ్ అన్ని అడిగితే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఎల్పిజి లైక్ ఎల్పిజి స్కీమ్ ఎల్పిజి గ్యాస్ కి సంబంధించినటువంటి స్కీమ్ ఈ స్కీమ్ ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు ఏ ఇయర్ అని అంటే ఇట్ వాస్ లాంచ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌసండ్ అండ్ సిక్స్టీన్ అండి అండ్ ఈ స్కీమ్ వెనకాల ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఫిఫ్టీ మిలియన్ పీపుల్ దోస్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో బీపీఎల్ పీపుల్ అంటే బిలో పావర్టీ లైన్ ఉన్నటు వంటి వాళ్ళని ఫిఫ్టీ మిలియన్ పీపుల్ ని కవర్ చేయాలి ఇండియాలో వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ఇళ్లలో ఎల్పిజి సిలిండర్స్ ని వాడే విధంగా ఈ ఎల్పిజి ఎల్పిజి సిలిండర్స్ ని ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అది కూడా ప్రతి ఇంటికి అది అది కూడా బీపీఎల్ ఇంట్లో బీపీ బిలో పావర్టీ లైన్ ఆ ఫ్యామిలీకి చెందినటువంటి విమెన్ వాళ్ళ పేరు మీద ఈ ఎల్పిజి స్కీమ్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది లైక్ దాట్ అనమాట ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ సమ్ అదర్ స్కీమ్స్ సమ్ అదర్ స్కీమ్స్ రిలేటెడ్ లైక్ దిస్ సమ్ అదర్ స్కీమ్స్ లైక్ టూ థౌజండ్ లో ద స్కీమ్ దట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ప్రధాన మంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన అన్నటువంటి స్కీమ్ ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు అంటే ఇట్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ అండి ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఎవరు ఉన్నప్పుడు లాంచ్ చేయడం జరిగింది అని అంటే అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ఉన్నప్పుడు ఈ స్కీమ్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది దీనితో పాటు లైక్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో ఎంజి నరేగా యాక్ట్ మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ ఈ యాక్ట్ ని ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అని అంటే ఇట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అండ్ ఇది కూడా కమ్స్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ దీంతో పాటు లైక్ టూ థౌజండ్ అండ్ టెన్ లో ప్రధాన మంత్రి మాతృత్వ వందన యోజన అన్నటువంటి స్కీమ్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది దిస్ స్కీమ్ కమ్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ విమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ప్రధాన మంత్రి మాతృత్వ వందన యోజన దట్ స్కీమ్ వాజ్ లాంచ్ ఇన్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ అండ్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ విమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ దీంతో పాటు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో చాలా స్కీమ్స్ లాంచ్ చేయడం జరిగిందండి దట్ స్కీమ్ స్కీమ్స్ ఇంక్లూడ్ లైక్ సి ప్రధాన మంత్రి ఉజాల ఉజాల స్కీమ్ అందరూ వినే ఉంటారు ఈ ఉజాల స్కీమ్ దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఎల్ఈడిస్ ఉజాల డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ బిట్వీన్ ఉజ్వల అండ్ ఉజాల ఉజాల స్కీమ్ వచ్చేసి ది స్కీమ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఎల్ఈడి దీంతో పాటు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో డిజిటల్ ఇండియా అన్నటువంటి స్కీమ్ ని కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగింది డిజిటల్ ఇండియా కమ్స్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇట్ కమ్స్ అండర్ దాట్ దీంతో పాటు ఉజాల అన్నది ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్ అండ్ వేర్ యాజ్ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ మనందరికి తెలుసు ఇట్ వాజ్ లాంచ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ అండ్ ఫోర్టీన్ సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ దట్ వర్ లాంచ్ ఇన్ సెవరల్ అదర్ ఇయర్స్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సే who built the nalanda university yes who is it and it king kumara gupta kumara gupta ane atuvanti vyakti guptan's time period lo unnatuvanti one of the greatest rulers andi and he has built this nalanda university adhe vidhanga like mana india lo that to ancient period lo kani whole world lo oldest university ananna ledu anante like first university in the world అన్న క్వశ్చన్ వచ్చిన దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ తక్షిల యూనివర్సిటీ లైక్ ఈ నలంద యూనివర్సిటీ అన్నది ఎక్కడ ఉందండి ఇట్ వాజ్ లొకేటెడ్ ఎన్ బీహార్ లో ఉంది వేర్ ఆస్ తక్షిల యూనివర్సిటీ మన ఇండియా పాకిస్తాన్ విడిపోక ముందు లైక్ ఐవిసి టైం పీరియడ్ ఆ ఏన్షియన్ పీరియడ్ అప్పుడు ఈ తక్షిల యూనివర్సిటీ అన్నటువంటి దానిని ఫౌండ్ చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత ఏన్షియన్ పీరియడ్ లో సో అప్పటికి ఇంకా మన ఇండియా పాకిస్తాన్ అనేది విడిపోలేదు కాబట్టి తక్షిల యూనివర్సిటీ పాకిస్తాన్ లో ఉన్నది అండ్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ఓల్డెస్ట్ యూనివర్సిటీ అండ్ ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ ఇన్ ద వరల్డ్ వచ్చేసి 
తక్షిణ యూనివర్సిటీ ఈ తక్షిణ యూనివర్సిటీనే ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ ఇండియా అని కూడా అంటారు ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ ఇండియా అని ఏ యూనివర్సిటీకి పేరు అని అన్నా కూడా తక్షిణ యూనివర్సిటీని నలంద యూనివర్సిటీ లైక్ చాలా మంది ఫెమిలియర్ పర్సనాలిటీస్ లైక్ మన పాణిని కానీ సుశ్రుత కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా దీస్ ఆర్ ద దీస్ పర్సన్స్ ఆర్ ద గ్రాడ్యుయేట్స్ ఫ్రమ్ నలంద యూనివర్సిటీ తక్షిణ యూనివర్సిటీలో వీ తక్షిణ యూనివర్సిటీలో హుయాన్ సాంగ్ ఫాహియాన్ హుయాన్ సాంగ్ సారీ నాట్ ఫాహియాన్ హుయాన్ సాంగ్ అండ్ ఇట్ సింగ్ వీళ్ళందరూ దీస్ పర్సన్స్ ఆర్ ద దీస్ ఆర్ ద గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆఫ్ నలంద యూనివర్సిటీ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యూనివర్సిటీస్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి who was the 48th chief justice of india 46th chief justice of india who is it and it is ranjan gogoi garu and where as first chief justice of india manam din gurinchi already discuss chesam ante last shift la kuda this question was asked first chief justice of india evarandi it is hj kaniya kada hj kaniya he was the first chief justice of independent india and ippudu present chief justice of india that is 47th chief justice of india ochesi sharad arvind bobde garu he served as the 47th serving as the 47th chief justice of india 46th ochesi it is ranjan gogoi garu and me examination lo like ayodhya verdict ye chief justice of india gari aadharyamlo dani yokka verdict ochindi anante that is also ranjan gogoi ena ena leadership lone like chala chala years nunchi unnatuvanti cases pending lo unnatuvanti cases dantlo one of the major case ochesi ayodhya case aa ayodhya case ki sambandhinchinatuvanti verdict that is that is nothing but judgment aa judgment kuda ranjan gogoi gari time period lone labincharam jarigindi and deeniki sambandhinchi a article chief justice of india appointment kaani ayin yokka powers and functions article 124 deals with the deals with the position of chief justice of india clear kadandi right next one see who discovered the harappan site yes who is it and it is rai bahadur dayaram sahani garu harappan site ni discover cheyadam jarigindi adhe vidhanga mohenjo daro suppose mohenjo daro an adigar ankonde it was uh, discovered by rd benerji mohenjadaro vachese it was discovered by rd benerji and e sahini garu eppudu discover chesarante he has discovered this site in the year 1921 whereas mohenjadaro site vachese it was discovered in the year 1922 by rd benerji veela chetha excavations lo tavakallu baita padinatuvanti ఫస్ట్ ప్లేసెస్ ఐవీసీకి సంబంధించినటువంటి ఫస్ట్ ప్లేసెస్ ఏంటి అని అంటే దొజార్ హరప్ప అండ్ మొహంజదారు అందుకే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ కే ఇంకొక పేరు ఏంటంటే హరప్ప అండ్ మొహంజదారు సివిలైజేషన్ అని అంటాం అండ్ ది సివిలైజేషన్ ఫ్లరిస్ట్ బిట్వీన్ ద ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బీసీ టు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ బీసీ బీసీ అంటే తెలుసు కదండి బిఫోర్ క్రైస్ట్ బీసీ అన్నటువంటి నెక్స్ట్ వెళ్ళవు అదే ఏడి అనుకోండి ఎన్నో డోమిని అవి ముందుకెళ్తూ ఉంటాయి టూ థౌజండ్ తర్వాత టూ థౌజండ్ వన్ టూ థౌజండ్ టూ బట్ వేర్ యాజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ బీసీ వెనక్కి వెళ్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బీసీ నుంచి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ బీసీ వరకు ఫ్లరిష్ అవడం జరిగింది దానికే ఇంకొక పేరు ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ హరప్ప అండ్ మోహంజదారు సివిలైజేషన్ ఎందుకు ఆ పేరు వచ్చింది అని అంటే ఇది ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ కి హరప్ప అండ్ మొహంజదారు ఈ సైట్స్ నే ఫస్ట్ తవ్వకాల్లో బయటపడినటువంటి సైట్స్ ఫస్ట్ అవే కాబట్టి ఈ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ కే ఇంకొక పేరు హరప్ప అండ్ మొహంజదారు సివిలైజేషన్ దీనికి ఇంకొక పేరు వచ్చేసి దట్ ఈస్ బ్రాంజ్ ఏజ్ సివిలైజేషన్ కూడా దీనికి ఉన్నటువంటి పేరు బ్రాంజ్ వాజ్ ఫస్ట్ యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ అని అన్న అన్న క్వశ్చన్ అడిగితే కూడా ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ బ్రాంజ్ అన్నటువంటి ఎల్లాయ్ ని యూజ్ చేసినటువంటి పీపుల్ కూడా ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్ వేర్ యాజ్ ఇక్కడ ఈ హరప్ప అండ్ మోహంజదారు ఈ ఏరియాస్ లో కొన్ని కొన్ని సైట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి అండ్ ఐడెంటిఫై చేసినటువంటి అక్కడ దొరికినటువంటి బొమ్మలు వాటి ద్వారా తెలిసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ హరప్ప సైట్ లో హరప్ప సైట్ లో డాన్సింగ్ గర్ల్ 
డాన్సింగ్ గర్ల్ అండ్ నేకడ్ మేల్ నేకడ్ మేల్ వీళ్ళిద్దరి యొక్క టార్సో దొరికాయి టార్సో ఆఫ్ డాన్సింగ్ గర్ల్ అండ్ నేకడ్ మేల్ వీళ్ళిద్దరివి ఈ ఎక్స్కవేషన్స్ ఎక్కడ దొరికాయని అంటే హరప్ప సైట్ లో దొరికాయి వేర్ యాజ్ దానితో పాటు మోహింజదారులో దొరికినటువంటి థింగ్స్ ఏంటి అని అంటే దట్ ఈస్ బ్రాంచ్ డాన్సింగ్ గర్ల్ ఎక్కడ లభించింది అని అంటే దట్ వాజ్ బ్రాంచ్ డాన్సింగ్ గర్ల్ ఎక్కడ లభించింది మోహింజదారు ప్లేస్ లో లభించింది అండ్ ఇలాగ ఐవీసీకి సంబంధించి మేజర్ ఫీచర్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ అ టౌన్ ప్లానింగ్ టౌన్ ప్లానింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ పెక్యులియర్ ఫీచర్ ఆఫ్ హరప్ప అండ్ ఐవీసీ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ టౌన్ ప్లానింగ్ అండ్ సర్కోడాట దాంట్లో ఫస్ట్ హార్స్ ని ఫస్ట్ హార్స్ అన్నది హార్స్ ఎవిడెన్సెస్ అక్కడ దొరికాయి ఇట్లా సమ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎవిడెన్సెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిగార్డింగ్ ఇన్ దస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి విచ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ యూజ్ టు మెజ్ మెజర్ విండ్ ప్రెషర్ ఎస్ వాట్ ఈస్ దట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండి ఇట్ ఈస్ బ్యారోమీటర్ విండ్ ప్రెషర్ లేదంటే అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఏదన్నా కూడా ఒకటేనండి దట్ ఈస్ మెషర్డ్ యూజింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ బ్యారోమీటర్ దీనితో పాటు ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ లైక్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ ఫ్లో దీనిని దేని ద్వారా మెషర్ చేస్తారండి ఇట్ ఈస్ మెషర్డ్ యూజింగ్ అమ్మీటర్ అమ్మీటర్ ని యూజ్ చేసి ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ యొక్క ఫ్లోని వాటి యొక్క ఛార్జెస్ ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు దట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ అమ్మీటర్ వేర్ యాజ్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ని మెజర్ చేసేటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏదండి ఇట్ ఈజ్ ఓల్ట్ మీటర్ ఓల్ట్ మీటర్ ఈజ్ యూస్ టు మెషర్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ దీనితో పాటు పైరోమీటర్ పైరోమీటర్ వచ్చేసి దేనికోసం అని అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు మెషర్ హై టెంపరేచర్స్ హై టెంపరేచర్ మెజర్ చేయాలంటే యూజ్ చేసేటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇట్ ఈస్ పైరోమీటర్ మనందరికీ తెలుసు థర్మామీటర్ నార్మల్ రెగ్యులర్ టెంపరేచర్ ని మెజర్ చేయాలంటే యూజ్ చేసే థర్మామీటర్ హై టెంపరేచర్ వేర్ ఆజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ హై టెంపరేచర్ మెజర్ చేయాలంటే యూజ్ చేసేటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ పైరోమీటర్ దీనితో పాటు బ్లడ్ ప్రెషర్ ని మెజర్ చేసేటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏంటండి ఇట్ ఈస్ స్పిక్మో మామోమీటర్ స్పిక్మో మామోమీటర్ ఈజ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ దట్ ఈస్ యూస్ టు మెషర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ సో దీస్ ఆర్ సెవరల్ అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ రిగార్డింగ్ సెవరల్ డిఫరెంట్ అదర్ థింగ్స్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ హ్యూమన్ రోబో ఎస్ హూ ఈజ్ ఇట్ అండి ఇట్ ఈస్ సోఫియా ఈ ఫస్ట్ హ్యూమన్ రోబోట్ ని ఎప్పుడు కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది అని అంటే ఇట్ వాజ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ అండ్ సిక్స్టీన్ అండ్ ది ఈ సోఫియా అన్నటువంటి రోబోని ఎవరు బిల్డ్ చేశారు అని అంటే బై హాన్సన్ హాన్సన్ కంపెనీ వాళ్ళు ఈ సోఫియా అన్నటువంటి రోబోని బిల్డ్ తయారు చేయడం జరిగిందండి దీనితో పాటు ఈ సోఫియాకి సంబంధించి ఇలా హ్యూమన్ రోబోట్ ని తయారు చేసిన తర్వాత టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రోబోట్ దట్ గాట్ ద సిటిజన్షిప్ సౌదీ అరేబియా ఇచ్చిందండి ఈ సౌదీ అరేబియా ఈ సోఫియా అన్నటువంటి రోబోకి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో సౌదీ అరేబియన్ సిటిజన్షిప్ ఇచ్చింది మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో ఈ సోఫియా సోఫియాకి సిటిజన్షిప్ ఇచ్చినటువంటి కంట్రీ ఏది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో అని అడిగితే ఇట్ ఈస్ సౌదీ అరేబియా దాంతో పాటు ఏ ఇయర్ లో లభించింది సోఫియాకి సిటిజన్షిప్ సౌదీ అరేబియన్ సిటిజన్షిప్ అని అంటే ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ అండ్ సెవెంటీన్ దీంతో పాటు ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ సమ్ అదర్ హ్యూమన్ ఆయిడ్ రో సమ్ అదర్ రోబోట్స్ లైక్ మన ఇండియా ఇస్రో వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి హ్యూమన్ ఆయిడ్ రోబో ఏంటండి ఇట్ ఈస్ వ్యోమ్ మిత్ర ఇది హాఫ్ హ్యూమన్ ఆయిడ్ రోబో అండి ఎందుకనంటే హాఫ్ పార్ట్ వరకే ఉంటుంది కింద పోర్షన్ లెగ్స్ అవేమి ఉండవు హాఫ్ హ్యూమన్ ఆయిడ్ రోబో ఇస్రో వాళ్ళు బిల్డ్ చేసింది అండ్ దిస్ ఈస్ ఎట్ టు సెంట్ ఇన్ టు స్పేస్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా స్పేస్ లోకి పంపే ప్రయత్నాలన్నీ చేస్తున్నారు దానికి సంబంధించినటువంటి రీసెర్చ్ అంతా కూడా జరుగుతుంది యూజింగ్ వ్యోమ్ మిత్ర మనం డెవలప్ చేసినటువంటి ఇస్రో వాళ్ళు డెవలప్ చేసినటువంటి హాఫ్ హ్యూమన్ ఆయిడ్ రోబో ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ వ్యోమ మిత్ర అండి దీంతో పాటు రష్యన్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసినటువంటి కంప్లీట్ హ్యూమన్ ఆయిడ్ ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఆయిడ్ రోబో ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఆయిడ్ రోబో వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఫెడార్ అండి ఫెడార్ అన్నటువంటి రోబో ఇట్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై రష్యా వీళ్ళు నెక్స్ట్ వీళ్ళు కూడా స్పేస్ లోకి పంపే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు దట్ ఈస్ 
ఇస్రో మనం తయారు చేసినటువంటి హాఫ్ హ్యూమన్ ఆయిల్ రోబో వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ వ్యోమ మిత్ర డెవలప్డ్ బై ఇస్రో అండ్ రష్యా వాళ్ళు రష్యా వాళ్ళు డెవలప్ చేసినటువంటి ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఆయిల్ రోబో ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఫెడర్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అ సర్చ్ ఇంజన్ యా లైక్ సర్చ్ ఇంజన్స్ అంటే మనందరికీ తెలుసు కదండి సర్చ్ ఇంజన్స్ లైక్ గూగుల్ క్రోమ్ అండ్ గూగుల్ క్రోమ్ మొజుల్లా ఫైర్ ఫాక్స్ అవ్వచ్చు ఒపేరా ఒపేరా బింజ్ అండ్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఇలాంటివన్నీ కూడా సర్చ్ ఇంజన్స్ లిస్ట్ లోకి వస్తాయి క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి వేర్ ఈస్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ యూఎన్ఓ లొకేటెడ్ ఈ క్వశ్చన్ అయితే ఇప్పటికీ ఇన్యూమరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వచ్చిందండి so don't neglect it it's a eppudu establish chesaru dani yokka head quarters dani yokka bodies ivanni kuda chadukunte it would be very beneficial new york usa lo unnandi dini yokka head quarters and it was established in the year 1945 dini yokka main organs vachesi ennandi total ga six main organs unnai dantlo like international court of justice దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ కూడా నిన్నటి షిఫ్ట్ లో ఆడడం జరిగిందండి ఇట్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ యాట్ హేగ్ నెదర్లాండ్స్ కదండి అండ్ ఇది యుఎన్ కి రిలేటెడ్ కోర్ట్ దట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ దీనితో పాటుగా ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్ట్ ఉంది ఆ ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆర్ ఆల్సో లొకేటెడ్ యాట్ హేగ్ నెదర్లాండ్స్ బట్ ఇట్ డస్ నాట్ కమ్స్ అండర్ యునైటెడ్ నేషన్స్ దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ ఈ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ లైక్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ట్రస్టీషిప్ కౌన్సిల్ జనరల్ సెక్రటేరియట్ జనరల్ అసెంబ్లీ యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ ఇట్లా టోటల్ గా సిక్స్ మెయిన్ ఆర్గన్స్ ఉన్నాయండి దీంట్లో పర్మనెంట్ మెంబర్ కంట్రీస్ ఏంటంటే టోటల్ గా ఫైవ్ పర్మనెంట్ మెంబర్ కంట్రీస్ దోస్ ఆర్ చైనా ఫ్రాన్స్ రష్యా యుఎస్ అండ్ యూకే దీస్ ఆర్ ద పర్మనెంట్ మెంబర్ కంట్రీస్ వై దీస్ ఆర్ కన్సిడర్ ఆస్ ద పర్మనెంట్ మెంబర్ కంట్రీస్ వై బికాస్ దే హ్యావ్ ద వీటో పవర్ అండ్ అట్ నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్ కంట్రీస్ వచ్చేసి ఎన్ ఎన్ మెంబర్ కంట్రీస్ అంటే దోస్ ఆర్ 10 non permanent member countries and deentlo india kuda one of the member members and deen yokka tenure vachesi 2 years untundandi total ga 10 non permanent members untaru deentho patu if you consider some other international organizations like who deen yokka headquarters ekkada unnandi those are located at geneva switzerland deenito patu ga if you consider like wto deen yokka headquarters ekkada unnandi those are located at న్యూ యార్క్ యుఎస్ ఏ డబ్ల్యూటీఓ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ అవ్వచ్చు అండ్ దీనితో పాటుగా యునెస్కో యునెస్కో యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయండి దోస్ ఆర్ లొకేటెడ్ యాట్ ప్యారిస్ ఫ్రాన్స్ దీనితో పాటు యునిసెఫ్ యునిసెఫ్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి దోస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆర్ ఆల్సో లొకేటెడ్ ఇన్ న్యూ యార్క్ యుఎస్ ఏ దీంతో పాటు యుఎన్డిపి యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ its headquarters are also located in new york usa deento patu uneb idi chaala saarlu nenu cheppadam jarigindi united nations environment program deen yokka headquarters are located at nairobi kenya and whereas food and agricultural organization deen yokka headquarters ekkada unnayandi rome italy lo unnai kada food and agricultural organization so these are several other international organizations and their headquarters clear kadandi right next one see what is the si unit of current yes what is it and it is ampere deenta pati if you consider some other si units physical quantities so what your si units consider chesthe magnetic flux magnetic flux your si unit entandi it is weber deenta patu magnetic field your మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క ఎస్ఐ క్వాంటిటీ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ టెస్లా వేర్ యాజ్ ఫోర్స్ యొక్క ఎస్ఐ యూనిటీ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ న్యూటన్ దీంతో పాటు ప్రెషర్ ప్రెషర్ యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్ యూనిట్స్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ పాస్కల్ అండ్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అర్లియర్ ఆల్సో ఇండక్టెన్స్ ఇండక్టెన్స్ యొక్క ఎస్ఐ క్వాంటిటీ వచ్చేసి ఏంటండి ఇట్ ఈస్ ఫారెడ్ వేర్ యాజ్ కెపాసిటెన్స్ సారీ ఇండక్టెన్స్ యొక్క ఎస్ఏ క్వాంటిటీ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ హెన్రీ అండి నాట్ ఫ్యారెడ్ ఇండక్టెన్స్ ఎస్ఐ యూనిట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ హెన్రీ కెపాసిటెన్స్ యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఫ్యారెడ్ సో దీస్ ఆర్ సెవరల్ అదర్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అండ్ దేర్ 
SI units. Clear right? Well, next one. See, when was Chandrayaan 2 launched? Yes, when it was launched, Andy? It was launched in the year 2019. Equation already in the year 2019. Equation already in the year 2019. Equation already in the year Ochi na question hinti ana te Chandrayaan one ya puru launch hai hindi. Ya puru Chandrayaan two kurinch kuda chep koran jari hindi. Chandrayaan one na di ya puru launch hai sirandi. It was launched in the year twenty second October two thousand and eight lo Chandrayaan one ni launch hai dal jari hindi. Din to partu mana Isro valu launch hai sirna twenty. Isro valu built hai sirsi Russian space agency dwara launch hai sirna twenty satellite hai dende it is. Arya Bhatta. Arya Bhatta was the first satellite that was built by ISRO but launched through Russian Space Agency. It was launched in the year 1975. Dintu Patu, Mars Orbiter Mission. Mangalyan Anantam Kadandi. Dhande, Mom, Mars Orbiter Mission Anatwanti. Dhani, Yepur launches Serendi. It was launched in the year 2013. So these are several other things. And ISRO. Indian Space Research Organization एपुर फाउंड जैसा रहना था इन द ईयर 1969 इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड एट बेंगलुरु कर्नाटका दिन योग का फर्स्ट चेयरमैन उच्च सी एवर रहना था इट इस विक्रम सारा भाई गारु ये ने फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम अनिकुड़ा अंटर विक्रम सारा भाई गारु इपुर करंट उन्नत वन्टी चेयरमैन � Dr. K. Shivan Garu, he is serving as the chairman of ISRO now. Clear that this is all regarding this. Next one, C. Which city is known as the city of pearls? Yes, what is that city and it is Hyderabad. Deen ne manam biryani capital of India ani kuda antam. Hyderabad ne biryani capital of India ani kuda antam andi. Like this, ila some cities consider just there. Recent का आड़ी नाट वांट इक्वेशन न, City of Palaces अनी देनी नी अंटारू, ये City नी अंटारू, City of Palaces उच्छेसी, it is कोलकत्ता अंडे, दीन तो पाट्टू, City of Dreams अनी, ये City नी अंटारू, अनी पिलुस्तारू अनंटे, it is Mumbai, दान तो पाट्टू, City of Enlightenment, City of Enlightenment अंटे, it is Bodh Gaya, which is in Bihar, like दिन तो पाटे city of nawabs अनाड़ी थे it is लखनऊ which is in up लखनऊ which is in up so these are several other important cities and मानांदर के दिल्ली पिंक सिटी अनाड़ी it is जयपुर दानी ने पिंक सिटी अनाड़ी ब्लू सिटी अनाड़ी जोधपुर इतना some of the important cities हैदराबाद सिटी ने city of pearls अनाड़ी इन्हें कहाँ अनाड़ी like ancient टाइम पीरियड अपुरु अपुरु मुत्याल नहीं इला जस्ट लाइक कुरगा लगा अमुतुंडे वाला अल्लाह हैदराबाद की सिटी ऑफ पर्सन पेर अच्छी नहीं दाने ने बिरयानी कैपिटल ऑफ हैदराबाद के इनको कपेर अच्छे से बिरयानी कैपिटल ऑफ इंडिया सिटी ऑफ पैलेसेस एंड कोलकाता नंटम सिटी ऑफ ड्रीम्स अच्छे से मुंबई Gaya, Bihar, City of Nawab, such as it is Lucknow, UP. Clear, Gada? Right. Next one. There shall be a governor for each state based on which article? Yes, what is that article? And it is article 153. And state level of governor undal and chepe si. Mana Indian constitution prakaram ye article lo undi anand. It was article 153. Deen to patu ga, you consider like, deen to patu. माना प्रेसिडेंट गारी प्रेसिडेंट पार्डनिंग प्रेसिडेंट पार्डनिंग आर्टिकल इट कम्स अंडर विच आर्टिकल है नंटे इट इस आर्टिकल 72 दिस डील्स विथ प्रेसिडेंट पार्डनिंग आधे विधंगा गवर्नर पार्डनिंग हो चुके से इट कम्स अंडर आर्टिकल 161 प्रेसिडेंट पार्डनिंग आर्टिकल हो चुके से आर्टिकल 72 गवर्नर पार्डनिंग आर्टिकल दिन तो पाटू प्रेसिडेंट का ही ना एंड प्रेसिडेंट गवर्नर विल इधर की मिनिमम एज क्वालिफिकेशन मिनिमम एज एज क्वालिफिकेशन होच्छे सी 35 इयर्स होच्छे सी मिनिमम एज लिमिट इन ऑर्डर टू बिकम अ गवर्नर ऑफ स्टेट और अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल इधर की एज लिमिट होच्छे सी मिनिमम एज लिमिट मिनिमम एज होच्छे सी 35 इयर्स 
president pardoning power um, according to which article anante it is article 72 governor vachesi article 161 ee governor ki sambandhinchina atuvanti total articles enti anante it discusses articles 153 to 162 lo total uh, governor ayana yaka uh, executive powers kaani ee vitiki sambandhinchina legislative powers vitanniki sambandhinchi articles 153 nunchi 162 they discusses whereas 153 specific ga enti anante oka governor undali state ki one state or one or more states ki oka governor undochu anatundi ye article prakaram ante 153 president pardoning power vachesi it is article 72 governor pardoning power vachesi article 100 61. Clear, Gadani? Right. Next one. See. Which lens is used to correct myopia? Yes. What is that lens? And it is concave lens. Then, Gurinchan discussion already jari in the Myopia. Basically, myopia anna the anti anante. It is short sightedness. Dhani ne myopia anantam. Deen to patu. Like uh, far sightedness. Dhani ne mantam anante. Hyperopia anantam. That is far sightedness. Short sightedness ante intendi, dura muna twenty was tulu, karmada podum. That is short sightedness. Far sightedness ante, degaruna twenty was tulu, karmada podum, dine hyperopia antum. Concave lens of chessi, inca eka eka use chesta ru, concave lens. Concave lens are used as magnifying lens and ante china was tu, pedda laga gun piston. Concave lens ever ever use chesta ru, dentistly use chesta ru. Din to patu, shaving mirror ga kuda, concave lens ne, use jadam jarutundi. Din to patu, telescope lo, use chase at twenty mirror kuda, uh, use chase at twenty lens kuda, concave lens. Convex lens o chesi, mana CCTV slow use chase taru, and uh, car side mirror lo use chase taru. Din to patu, industrial mirrors lo kuda, concave uh, mirrors ne, use jadam jarutundi. Concave mirrors ante, Dura Muna twenty was to look at a monkey, chala de garga una to can piste with the use of convex lens, CCTV locani, car side mirror, dinta patu, traffic, um, traffic mirrors locani, and industrial mirrors. We turn it low, convex lens, ni use jedam, jerutun. Clear gadandi, right? Next one, the last one for today. When did Suez Canal construction completed? Yes, when it is, was completed and in the year eighteen hundred sixty nine. Canal and engineer and water bodies madhya kaluptu untundi. Uh, kaluptu unna twenty water body hai, that is a, a canal adi kuda artificial construct jestu untam and water bodies madhya kalapadaniki. And this Suez canal ochesi it connects Mediterranean Sea and Red Sea. This renditini kaluptu untundi. This Suez canal anadi. Mari world lone the longest canal ochesi what is that canal and it is. Grand Canal, which is situated in China, lo una twenty Grand Canal, lo chesi. It is the longest canal. Dini to patu one more canal. It is also important. Panama Canal. This is also one of the important canals. And this e canal anadi waitin connect ches tundi anante. E, this canal connects Atlantic Ocean and Pacific Ocean. Atlantic um, and Pacific Ocean. Ir e endit ni kalubtu untundi. Panama Canal, lo chesi. Atlantic and Pacific Ocean, here and it ni kalupthu untundi. And Suez Canal ochi si, Mediterranean Sea and Red Sea. Grand Canal ochi si, it is the longest canal which is situated in China. And the Panama Canal yoko construction eppur complete a indi anante, it was completed in the year 1914. Clear gadandi? Right? Well, that's all for today. We'll be meeting very soon. Thank you.